Hejsan. Kommer ni ihåg mitt lilla album? Back to school. Med pappa från uh, Simple Stories. Uh, Smart Pants. Jag visade albumet för uh, 14 dagar sedan. Det var ett av de projekten som jag hade i uh, hashtag Love Fall Art. Det är eventet som pågick på Youtube. Och nu är det alltså dags för eh, videon med beskrivningen hur jag gjorde. Det man behöver det är fyra röda karlstock. Ett blått karlstock. Chipboard, kraftfärgat. Och fyra mönsterpapper. Sen har jag lite band och så här lite öljetter och så som dekoration. De papperna jag har använt mig av, där finns ju lite olika att välja på. Men de jag använde var, ska vi se här, den. Och sen använde jag mig av den. Och sen använde jag faktiskt två stycken utav denna. Dels den som är gul och sen var den så på andra sidan. Och sen lite diverse band och organza, marinblått. Jag har liksom hållit det i rött och blått i dekorationerna. Och så är det här gula som är många av äh, fotomattorna. Det ser ut på baksidan. Jag kan bläddra lite snabbt. Men jag kan också sätta en länk ner till i den här beskrivningsboxen under videon. Till den, till den videon där jag visar själva albumet där jag pratar lite mer. Men så här är det i alla fall det vi ska göra idag. Då börjar vi väl. Vi börjar med ett karlstock som är 12 gånger 12. Och vi skär ner det till 6 och en fjärdedel här ute. Den biten sparar vi till tags och lite sånt. Och här har vi en bit som är 6 och en fjärdedel. Då vänder vi den så att 12 kommer uppåt. Och vi ska lägga den på 11. Se här ni ser längst ut där nästan. Så vi ska bara skära av en liten bit. Så. Och den använder vi till eh, gångjärn. Till fickorna. Så vi kan redan nu skära till. Uh, liten aning mindre än två inch. Vi behöver två stycken. Och den kan vara bra att ha. Vi tar karlstocket och lägger det med elva uppåt. Och så bygger vi på en halv. Nästa mått är fyra och tre fjärdedelar. Och sen tar vi på 9. Sen vänder vi det upp och ner. Och sen bygger vi den biten en gång till på den sidan. Så blir det lättare att bygga. Så. Sen tar vi de här två små bitarna. Och bygger dem på mitten. De är en inch breda, så vi bygger dem alltså på en halv. Och så kan vi vika dem så. Här kan man ta en sax och klippa så det blir lite så. Då 
då ska vi vika ihop den. Vi kan vika den på mitten först kanske. Så. Sen är det det här 9 eh, inch vikningslinjen och den vikar vi uppåt. Och det ska bli en ficka. Vi vänder på den. Sen har vi den här lilla halv inch. Om vi viker den inåt. Så. Och sen sätter vi lim där. Och så har vi blivit en liten tub. Då tar vi och sätter lite lim här. Och så fäller vi ihop den. Så. Så har vi fickan kvar. Då tar vi några gångjärn. Och de ska vi klistra ner här. Så. Det är viktigt att de går fria från bygningslinjen så att de inte tar emot när man viger. Och gör du det, eller när man viker den, gör du det så tar man bort lite till. Så man är säker. Sen tar man lite lim. Nu blir <laughs> Och sen så sätter vi den så nära kanten här uppe som möjligt. Och så gör vi likadant på den. Så efter så det är rätt. Det är den där. Och sen sätter vi ner den. Tittar vi efter så att den inte sticker ut någonstans. Ser bra ut så. Nu sätter vi lite lim här. Och lite lim där. Och så viker vi ner. Så håller vi lite. Då har vi en tub och vi har en ficka. Och vi gör så här på alla sidorna. Och jag kommer till att ha fyra stycken i mitt album. Då tänkte jag göra taxen som ska vara inuti den här tuben. Jag tar en biten karlstock som blir över när vi ska till sidorna. Och jag lägger den så jag får ner den på fyra. Vi sparar den för den behöver vi till våra gångjärn sen. Och nu har vi en bit som är fyra gånger tolv. Och vi ska göra en fin kant här. Tim Holtz. Har vi en sån här on the edge. Och det är den biten vi ska använda. Det första vi behöver göra det är att hitta mitten på karlstocket. Och vi vet ju att den är fyra. Så det är ju på två. Och jag använder Tim Holtz där fyra där och åtta där. Eller om man vänder på den. Så är två där och två där. Och så sätter jag ett litet streck. Då plockar jag fram min dice. Och det är den bit jag skulle använda. Jag har satt en tejp. Som är på mitten av den här fina kanten. Bara så jag vet om att. När jag tar mitt karlstock. Så har ju jag märkt ut mitten på karlstocken. Och då vill jag ha den. Det måste gå över själv där den ska skära, men den ska ligga i det här eh, tejpen. Och så har jag lite annan tejp. Och det är att jag sätter den på min hand först. Det är för att den inte ska fastna så där jättemycket på pappret. 
Sen lägger jag den där. Och så tar jag en väl använd platta till. Och sen ska jag veva här nu. Så. Och då har vi en fin kant. Nu har jag bestämt att min tag ska vara 6,5. Jag kan ju lägga den direkt i min skära. Man kan vara lite svårt att se eftersom det är en sån här böjd kant nu på taggen. Så jag lägger den kant i kant här uppe så sätter jag på 6,5 ett litet streck. Och sen stoppar jag den i min skärmaskin. Det här blir nog bra. Och den biten behåller vi för den kommer till vara fotomatta i fickan. Och här har vi taggen. Jag brukar ju alltid använda stackte däck när jag gör bindningen i mina album. För jag gillar den så mycket. Men i detta tänkte jag att jag skulle testa något nytt. Det är nytt för mig i alla fall. Det finns säkert folk som använder sig av detta här. Vi har ju lite bitar över när vi har skurit till våra taggar. Om vi lägger den i vår skärare så vi gör dem en och en halv breda. Så det är en sån där liten bit vi behöver skära bort. Och sen ska den vara... Eh, Kuverten var i en fjärdedel och den här ska fortfarande stickas in i kuvertet, precis som på stackte däck. Så den ska vara lite mindre än fyra och en fjärdedel och där skär vi. Och vi behöver tre sådana här. Nu tar vi våra gångjärn kan vi väl kalla dem också. Lägger den med en och en halv inch uppåt. Och så bygger vi på en halv. Och sen bygger jag på en. Och sen kan vi vika de här. Så ser den ut. Ungefär som stackte däck. Och jag har gjort de andra. Färdiga. Det enda vi ska göra där det är att klippa lite jack på kanterna. Eftersom den ska in i vår lilla tub. Och då har vi tre stycken. Då har jag mina sidor här. Här är taggar. Här är fotomattan. Och här är själva sidan. Nu tar jag ett sånt här gången. Och i det första ska jag sätta ner fickan så här. På detta behöver jag ha lim på båda. Och så tar jag lite där. Sen tar jag min sida. Och sen sticker jag in det här. Och nu är det viktigt att jag inte Låter det gå över byggningslinjen. Utan gärna att det är lite utrymme. Precis som när man gör stärkte däck. Fördelen med den här bindningen är att 
man kan göra ojämnt antal sidor. Nu har vi ju den som vi ska sätta. Då tar vi nästa sida. Jag tar bort mina taggar och fotomatter. Jag vill ha fickan mot mig. Och då ska den sitta här. Men nu sätter jag bara lim här på insidan. Titta så fickan är mot mig. Och så sticker jag in den. Nästan ner till byggningslinjen. Sådär någonting. Då sitter de ihop och ser så ut på baksidan. Då fortsätter vi med det här sista. Då tar vi en till. Och nu sätter jag lim Ja, jag kan sätta på båda. Det gör ingenting om man klistrar ihop dem. In i kuvertet alltså. Eller kuvert och kuvert. Nu får vi se till att öppna. Sådär. Och sen ska vi ha in den utan att kläda för mycket med limet. Och lika så är det viktigt att den inte går över byggningslinjen. Så. Ta en nästa sida. Och denna gången är det lim på insidan. Så har vi det sista. Vi testar det först. Och då sätter vi lim både på insidan och på den sidan där. Och sen så sticker vi in den i. Och då har vi sista sidan. Fickan mot mig. Och här kan jag faktiskt se att vi gör båda sidorna. Ser det ut där och så ser det ut. Och detta kommer vi sen till att sätta lim och sen sätter vi ner dig på ryggen precis som man gör med stackte däck. Då ska vi sätta ihop själva chipborden. Jag har en ryggbit som är 2,5 gånger 5. Nu är det så här, 
medium kippor. Inte den allra tjockaste. Och sen är den 7,5 gånger 5. Två stycken. Sen tänkte jag att ryggen skulle vara i blå karstock. Och eftersom albumet är fem högt så har jag gjort det fem högt. Och sen så tänkte jag att fem brett så går det lite ut över kanten på fram och på baksidan. Jag börjar med ryggen. Och då tänkte jag att jag lägger den så jag hittar mitten. Och det är där. Och sen tänkte jag att jag drar ett streck. Och ner. Så. Bara så att jag får det mitt på. Och jag gör nu likadant med denna här. Allt sånt här man gör innan det underlättar när man eh, håller på med limmet. Jag ser den för den kommer till teka men man kan ju se. Och nu tycker jag om att ha lim. Inte tape. Jag har lite dålig erfarenhet av tape tycker jag. Jag tänker i gamla album och sådär. Jag har satt in med tejp. Och nu när man tittar i dem så är tejpen gul och klistrar inte längre. Nu är ju karlstocken precis lika lång eller hög som själva ryggen. Så därför är det viktigt att det är snyggt upp och nere. Jag brukar använda en sån här när jag ska platta till det så här. Så. Regeln är ju att man ska ha dubbel tjocklek på den chippor där man använder. Alltså två sådana bitar sätter man som mall längs ryggbiten och så ritar jag här. Så blir det ett lagom avstånd. Nu gör jag likadant här. Så. Och nu ska jag den ena dit där. Hopp. Så. Och den andra ska där. Och sen sätter vi en likadan på insidan sen. Lägger den kant i kant med blyertsträcket. Här uppe och här nere. Och så trycker jag till. Så gör jag likadant på den andra sidan. Och så tar vi en här. Så. Kant i kant. Överallt med blyertsträcket och där och här. Så. 
click with heel Då har jag min andra bit som ska klistras in på insidan. Då tar vi lite så här. Och nu hittar jag mitten här också. Kant i kant där uppe och där nere. kan det ligga och torka medan jag går och planerar vilka mönsterpapper som ska sitta var någonstans. Då kommer jag till att försiktigt, försiktigt göra så här så att jag hittar skiljet mellan ryggbiten och framsidan. Och man kan göra lite på detta hållet också. Bara så att man inte Karlstocken spricker när man eh, så försöker man försiktigt så här. Och när man har gjort det några gånger så, så förhoppningsvis spricker det inte här. Det ser bra ut. Hörnan. Tänkte jag faktiskt att jag skulle ha runda. Så jag tar fram min Goya Memory Keepers Crocodile. Vill jag en halv inch. Och sen fäller jag ut vingarna. Och nu är det här chipboard men den är så stark så att det går i chipboard också. Så. Och så tar jag det på denna ytterkanten där bak också. Så. Ser lite mättare ut när man gör så tycker jag. Då kan vi klistra ner våra sidor på stommen och göra märkt ut mitten på själva ryggbiten. Så jag sätter lim här. Och sen så placerar jag den så jag ser mitten här. Och lika mycket uppe och nere. Så blir det bra. Så får vi se om det fungerar bra med den här bindningen. Nu är det ju viktigt att vi har fickorna på rätt håll. Jag lim så här. Så håller jag den så jag har mittelsidan där. Och sen så ska vi se så jag ser över kameran. Där är någonstans borde väl vara. Ungefär lika mycket upp och nere. Så. 
se ud. Du har ikke den her på plads. Men jeg låter dem være litt så at de kan torke ordentligt. Og da var min stomme klar, og nå er jeg ute og står og klær fremsiden og innsiden og siderne, og så det er litt dekorasjon og sånt. Men det klarer ni sikkert hur bra som helst själv. Jag tänkte istället för bara stillbilder så vissa saker vill jag förklara för er. Vad jag har hittat på. Jag satte ett sånt här kort på blå kardstock och så satte jag upp det på lite sån här dynor. Och så satte jag fyra bread i hörnen. Bara som dekoration. Här ser ni där är en oljett. Jag klädde framsidan med mönsterpapper. Och sen gjorde jag ett hål och satte dit oljetten. Sen trädde jag ett band som sitter fast här under detta pappret. Och satte fast det med tejp. Och när det var klart så klistrade jag på det här pappret inuti. Och likadant på baksidan. Också en oljett. Vad är det mer jag gjorde? Jo, de här eh, taggarna. Jag gjorde så att jag ska till bitar. Jag har en liten mall här. Som är 3 och 7 åttondelar. Alltså en aning mindre än vad karlstocken var. Och så var det en och fem åttondelar. Och sen körde jag igenom den i min big shot. Och klistrade den ner. Så jag har ett gud på den sidan. Och så har jag ett sånt på den sidan. Och sen tog jag en liten cirkel. Med en tre åttondel. Och satte där. Och sen satte jag en sån här liten ja, plastbubbla. Perla. Och sen har jag eh, gjort så att jag har en gul. Och så ser ni det ser ut så där. Och nästa är där baksidan. Så. Men jag satt, eftersom det inte är så mycket andra dekorationer så satt jag de här glasbubblorna på båda sidorna. Vi ser här. Jag vet inte om det syns särskilt bra. Ser ni de hörnen? Se här kanske syns lite bättre. Det är i alla fall en ny. Om jag var tvungen till att testa en ny sån här punch på Mia Memory Keepers. Deko och stubb. Ska vi se hur de ser ut? Kanske det lättast om jag tar på rött. Karlstock. Om vi tar deko först, och det är den jag har använt mig av, så blir det en så. Det blir jättefint tycker jag. Och sen så ska vi ta stubb. Det blir en sån, och det är också snyggt om man har... Eh, till fotomatter och sånt där så blir det liksom dekorativt. Så det var vad jag gjorde på några av de sidorna. Och sen är det lite band. Sen är det inte så mycket mer dekorationer mer än papperna. Det behövs ju inte så mycket för det är... Eh, händer mycket på papperna. Den här klippte jag ut. Och klistrade ner bara här uppe så man kan alltså... Eh, slida in ett kort så där någonting. Nu kommer det stillbilder. Tack för mig. Hej då.